എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ടു വേദാന്ത് മലയാളം ചാനൽ ഞാൻ അഞ്ചന യോ ബയോളജി ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററുടെ പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റെസ്പിരേഷൻ ഇൻ പ്ലാൻസ് സോ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ബയോളജി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം എഴുതുന്ന എല്ലാ പിള്ളേർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എക്സാം എഴുതാ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഏറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആൻഡ് എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ കോമൺ പാത്വേ identify the pathway and its end product okay what do you mean by aerobic respiration endaan aerobic respiration nu vechirundengil aerobic respiration so respiration nu vechirundengil endaan so respiration nu vechirundengil endaan cellular respiration so cellular uh, respiration la endaan sambhavikkunnathu complex aayittulla food molecule simple form aayittu simple food molecule aayittu convert cheyunnundu angane convert aagumbo അതായത് ഫുഡ് മോളിക്കൽ എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കാം അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് ആയിരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യാറ് അല്ലെ ആ ഒരു മോളിക്കുല സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഒക്കെയാണ് റിലീസ് ആവുന്നത് അല്ലെ സോ അങ്ങനെ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എനർജി സിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിത്ത് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ ഈസ് വെരി മച്ച് എസെൻഷ്യൽ ഓക്കെ സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്താണ് എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെയും റെസ്പിരേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ നോ ഓക്സിജൻ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റോബിക്കിലും എനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലും രണ്ടിലും സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് ഒരു കോമൺ പാത്വേയിലാണ് ഓക്കെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ റെസ്പിരേഷന്റെ പാത്വേ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ റെസ്പിരേറ്ററി പാത്വേയിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ദ സ്റ്റെപ്പ് ദറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഗ്ലൂക്കോസിന് ലൈസിസ് ചെയ്യുക അതായത് കട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് സോ ഈ ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ആണ് എന്ത് കോമൺ പാത്വേ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് കോമൺ പാത്വേ രണ്ടിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് എയ്റോബിക്കിലും എനറോബിക്കിലും ഓക്കെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും എയ്റോബിക് പാത്വേലും എനറോബിക് പാത്വേലും ഈ ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു എന്താ സ്റ്റെപ്പ് സംഭവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നടക്കും ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ എന്താണത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ അനോറോബിക് റെസ്പിരേഷനിലാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അനോറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുക എന്താണ് നടക്കുക ഫെർമെന്റേഷൻ ആണ് നടക്കുക ഓക്കെ സോ ഫെർമെന്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമില്ല ക്രെപ് സൈക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ സോ ക്രെപ് സൈക്കിൾ അതായത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ നടക്കുമ്പോൾ ക്രെപ് സൈക്കിളിന്റെ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് യും അതുപോലെ തന്നെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓക്സിജൻ റിക്വയർമെന്റ് വരിക സോ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഓക്സിജൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റെസ്പിരേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ഓർഗാനിസംസിൽ നമുക്ക് യൂഷ്വലി കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ഉള്ള ആ ഒരു ഓർഗാനിസംസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫോമെന്റേഷൻ ആണ് യെ
end product in this pathway glycolysis so glycolysis nu parayumbo already nammal discuss cheyidathu pole oru first step maatramana appo end product nu parayunathu endha complete combustion de end product alla namaku ivide kittunathu oru intermediate product aayirana kittunathu alle so six carbon atom ulla glucose molecule endayittu maarunnundu three carbon atom ulla ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ മോളിക്യൂളിന്റെ പേരാണ് പൈറുവേറ്റ് എന്താണ് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്താണ് പൈറുവിക് ആസിഡ് യെസ് ഓക്കെ സോ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസസ് എൻഡ് പ്രോഡക്ട് ഏതാണ് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ആറ്റം ഇൻ അസിറ്റൈൽ കോയെ which take part in krebs cycle is okay so nammude glycolysis aanu first step nammal discuss cheyidu alle glycolysis aanu first step aa first step inde end product aayi namak endu kittunnundu pyruvic acid kittunnundu alle pyruvic acid kittunnundu idu three carbon atom ullo oru molecule aanu ee molecule direct aayittu krebs cycle like enter avan pattilla okay appo idu endu cheyum idu cherudayittu onnu maarum ഓക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് അതിന്റെ എന്താ പൈറുവിക് ആസിഡിന്റെ ഉള്ളിൽ ചെറുതായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ യെസ് സോ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിന് അത് എന്താ അണ്ടർഗോ ചെയ്യും അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അസിറ്റൈൽ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ കോ എൻസൈൻ എ അല്ലെങ്കിൽ അസിറ്റൈൽ കോയെ സോ ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് യെസ് സോ ഈ ഒരു കാർബൺ ഡയ അതായത് മൂന്ന് പൈറുവിക് ആസിഡ് മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള പൈറുവിക് ആസിഡ് ഒരു കാർബൺ ആറ്റമിന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ആണ് കിട്ടുക ഓൺലി ടു കാർബൺ ആറ്റം ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്രയാണ് ടു കാർബൺ ആറ്റം ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചൂസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആർ ക്യു എന്താണ് ആർ ക്യു ആർ ക്യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വോല്യൂം ഓഫ് ദി വോല്യൂം ഓഫ് ദി വോല്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് റിലീസ് ടു ദി വോല്യൂം ഓഫ് ദി വോല്യൂം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾഡ് ഓക്സിജൻ അബ്സർവ്ഡ് ഓക്കെ ഓക്സിജൻ അബ്സർവ്ഡ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ ഓക്കെ സോ ദ വോല്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ്ഡ് ടു ദി ദി വോല്യൂം ഓഫ് ഓക്സിജൻ അബ്സർവ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് എന്താ ആർ ക്യു ആർ ക്യു ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ എടുക്കാം അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് അല്ലെ സോ ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കും അല്ലെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടന്നിട്ട് ഇവിടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി ആണ് റിലീസ് ആവുക ഓക്കെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ പ്ലസ് എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പോ എത്ര മോളിക്യൂൾ ഓഫ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എത്ര ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂളിനെ കമ്പഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ വേണം അപ്പോൾ സിക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് വാട്ടർ മോളിക്യൂളും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അലോങ് വിത്ത് ദി എനർജി യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ സോ ദ വോല്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ്ഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് CO2 divided by the volume of oxygen absorbed. എത്ര ഉണ്ട് എത്ര ഉണ്ട് So that is 6O2. So 66 നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും The answer is 1. എത്രയാണ് ആർ ക്യൂ എത്രയാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻ എത്രയാണ് 1. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് എത്രയാണ് 1 ആണ് Yes. Okay. Next question. Complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen is. So അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് നാം വിളിക്കുക complete oxidation of organic substance in the presence of oxygen is 
പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എന്തെന്ന് വിളിക്കും ബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ സി സിക്സ് ഹെച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇറ്റ് റിലീസിങ് ഇറ്റ് റിലീസിങ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി അല്ലെ എനർജിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ സോ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കമ്പഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ആവുക അപ്പോ എന്ത് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് സിക്സ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്ലസ് സിക്സ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടറും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് വിത്ത് എനർജി So, this is complete combustion. ഇവിടെ ഓക്സിജൻ യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും എയ്റോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിൽ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ദ എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് So, the end product. End product എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചു നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തല്ലോ എന്താണ് സോ സിക്സ് മോളിക്യൂൾ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താവുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഒരുപാട് എൻസൈംസ് ഒക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സോ നമുക്കത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ നോക്കാം സോ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അവിടെ എല്ലാ എൻസൈംസ് എല്ലാം എന്താ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് അതായത് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ വൺ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ രണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡിനെ രണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ഈസ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഇതെന്താണ് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് യെസ് സോ ദ എൻഡ് പ്രോഡക്ട് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം Name the process which is common for both aerobic and anaerobic respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration are common to be found in the pathway. So that is glycolysis. We will discuss a little bit about glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis is what? So glycolysis means glucose means glucose. Glycolysis means glucose means glycose means glucose. ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ലൈസിസ് ലൈസിസ് മീൻസ് കട്ട് ഓക്കെ ലൈസിസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് കോമൺ പാത്വേ ഇൻ ബോത്ത് എയ്റോബിക് ആൻഡ് എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ടു പൈറോവിക് ആസിഡ് ഈസ് കോൾഡ് സോ എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേര് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താവുന്നുണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ആവുകയാണ് സോ അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഗ്ലൈക്കോലൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏറു അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ അക്കർ ഇൻ അനിമൽസ് സജസ്റ്റ് ആൻഡ് occasion for this okay anaerobic respiration uh, animal cells lo namaku kaanan pattum so a oru place a oru place evadeyaanu see human beings lo nadakku human beings lo ee oru process nadakkunnundu evadeyaanu idu nadakkunnullathu in muscles ഓക്കെ മസിൽസിലാണ് നടക്കുന്നുള്ളത് ദറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താ നമ്മൾ അത്ലറ്റിക് ഒന്നും അല്ലല്ലോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്താ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ നമ്മൾ അത്ലറ്റിക് ഒന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബസ് വേണമെന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആയി പോയിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക കിതപ്പ് വരും നമുക്ക് ഒരു എന്താ തളർന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫീല് വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതായത് മസിൽസില് നോർമൽ അമൗണ്ട് ഓഫ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും സോ
റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ അതിനു വേണ്ട ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും പക്ഷെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർക്കിനെ എന്ത് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും അമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും അമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്താവും ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൈരോവിക് ആസിഡ് ഫർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഫർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ആവും എൻ്റർ ആയിട്ട് അത് ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും ലാക്ടിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഫെർമെന്റേഷൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഓക്കെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ മസൽസില് എന്താ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓക്സിജൻ അവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും അനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ സോ വിത്തൌട്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ anaerobic respiration occur in animal muscle cells animal muscle cells le nadakkunnade right okay next one analyze the given statement and correct them with respect to underlined words okay respiration in ana anabolic pathway avada underline cheyidittund anabolic pathway nu parayunnayile അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിരേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് അനബോളിക് മാത്രമാണോ കെറ്റബോളിക് അല്ലേ റൈറ്റ് ഇറ്റ് അനബോളിക് അനബോളിക് പാത്വേ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ കെറ്റബോളിക് കെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണോ ഇവിടെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആവുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ മോളിക്യൂൾ ടു കോംപ്ലെക്സ് മോളിക്യൂളും ആവുന്നുണ്ട് കോംപ്ലെക്സ് മോളിക്യൂൾ ടു സിമ്പിൾ മോളിക്യൂളും ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനർജി യൂട്ടിലൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജി റിലീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റെസ്പിരേഷന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഫി 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 ബോളിക് പാത്വേ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആംഫി ബോളിക് പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് നെക്സ്റ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ എ പ്ലാന്റ് ഫർ എ ഫോട്ടോ പീരിയോഡിക് റെസ്പിരേഷൻ സോറി റെസ്പോൺസ് ഇൻ എ ഫ്ലവർ സോ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡിനെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ബൈ എ പ്ലാന്റ് എവിടെയാണ് ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് എവിടെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ലീവ്സ് ഓക്കെ ലീവ്സ് ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ മെൻഷൻ ദി ഫേറ്റ് ഓഫ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ഇൻ റെസ്പിരേഷൻ റെസ്പിരേഷനില് പൈരോവിക് ആസിഡ് പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്തായി തീരും എന്തായി മാറും ഓക്കെ സോ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൈക്കോലിസിസില് ഗ്ലൈക്കോലൈസിസില് ഗ്ലൂക്കോസ് അല്ലെ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ പൈരോവിക് ആസിഡ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് സോ ഈ പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്താവണം നെക്സ്റ്റ് എന്താവണം പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്തായി മാറണം സി പൈരോവിക് ആസിഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പൈരോവിക് ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്താ മൈറ്റോകോൺട്രിയക്ക് എൻ്റർ ആവണം സോ ഇത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയല് പൈരോവിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈരോവിക് ആസിഡ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകോർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താ മെത്തഡിൽ ഓക്കെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകോർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ അണ്ടർഗോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അണ്ടർഗോ ചെയ്തിട്ട് അസ്തിറ്റായൽ അസ്തിറ്റായൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഓക്കെ സോ ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള പൈരോവിക് ആസിഡ് ടു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആയി അല്ലെ സോ ഇവിടെ ഇവിടെ
എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അസിറ്റൈൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ത്രീ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള മോലിക്യുൾ ടു കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള മോലിക്യുൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ടു കാർബൺ ആറ്റം മോലിക്യുൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താവുന്നുള്ളത് ക്രബ് സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ക്രബ് സൈക്കിളിലാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫർദർ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇനി ഒരു രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റം ഇല്ലേ അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറണം ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ക്രബ് സൈക്കിളിലാണ് യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് എനി ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫൗണ്ട് ഇൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആൻഡ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ക്രബ് സൈക്കിളിലെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിലെയും എന്ന് പറയണം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പ്രോഡക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് സി ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ എപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് എഴുതുമ്പോഴും എനിക്ക് വൈ അങ്ങനെ അറിയാതെ വന്നു പോവുകയാണ് അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് മോളിക്യൂല് എൻ്റർ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ബൈ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എ ടി പി കൺസ്യൂം ആണ് സംഭവിക്കുക കൺസ്യൂം അതായത് എ ടി പി എ ഡി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് യെസ് സോ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ആയിട്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഐസോമറിസം ഐസോമറിസം ആയിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫ്രക്ടോ സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫർദർ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂ സോറി ഫ്രക്ടോസ് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓക്കെ വൺ സിക്സ് എന്താണെന്നുണ്ട് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് ബൈ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഓക്കെ സോ ഇത് സിക്സ് എന്താ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എന്താവുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഡി ഹൈഡ്രോക്സി ഡി ഹൈഡ്രോക്സി ഡി ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റൈൽ അസിറ്റൈൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലിസറാൾഡിയായിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇവിടെ എഴുതാം ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് 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 ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സോ ഇത് ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് സോ ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് ഡി ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും ഗ്ലിസറാൾഡിഹൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ഇത് ഇത് രണ്ടും ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോസ്ഫോ ഇനോൽ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഗ്ലൂക്കോസ് വിട്ടിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് വിട്ടിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പൈറുവിക് ആസിഡ് വിട്ടിട്ടും ഗ്ലൂക്കോസും പൈറുവിക് ആസിഡും ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടിട്ട് ബാക്കി ഏത് വേണമെങ്കിലും ഏത് വേണമെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ മാർക്ക് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സോ ഗ്ലൂക്കോസും പൈറുവിക് ആസിഡും ഈ രണ്ട് മോളിക്യൂളിനെ വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏത് മോളിക്യൂൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രബ് സൈക്കിൾ ആണ് ക്രബ് സൈക്കിള് അസിറ്റൈൽ കോയെ എന്നാണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഇത് അസിറ്റൈൽ കോയെ ഓക്കെ അസിറ്റൈൽ കോയെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൽഫ
അസിറ്റൈൽ കോയെ വിട്ടിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാരിക് ആസിഡ് സക്സീനിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ഇത് ഏത് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് സോ ഇതിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഏത് മോളിക്കിൾ വേണമെങ്കിലും എഴുതി കൊടുക്കാം യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റെസ്പിരേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ആൻഫിബോളിക് പാത്വേ So, why? Why it is called Anfibolic Pathway? In the way, it is Anfibolic Pathway. So, here we can see both Catabolic Reaction, Catabolic Reaction and Anabolic Reaction. Right? Catabolic is not going to happen. അനബോളിക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് എനർജി റിലീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനർജിനെ യൂട്ടിലൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിമ്പിൾ മോളിക്കൽ കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കൽ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കോംപ്ലക്സ് മോളിക്കൽ സിമ്പിൾ മോളിക്കൽ ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആൻഫിബോളിക് പാത്വേ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ആൻഫിബോളിക് പാത്വേ എന്ന് വിളിക്കും സി As the respiration involves the role of breakdown of complex substances into simple unit, it plays the role of catabolic. Okay, catabolic is working. But during respiration, by end product producers are used up in the synthesis of biomolecule. So, where a biomolecule is where a biomolecule is that interact with it, where a product is synthesis. So, that is the anabolic pathway. So, anabolic is not going to be catabolic. Catabolic is not going to be simplest molecule like convert to you. Energy is released. So, you can do anabolic pathway to energy consume. So, if you want to be random, we will do respiration to amphibolic pathway. What do you want to do? Amphibolic pathway. Yes? Okay. Next question. The first step in respiration is glycolysis. Okay? define glycolysis what is glycolysis we will answer it that is the right the site of glycolysis in a cell so every every day in a cell in any part of glycolysis that is what we will do enzyme responsible for conversion of glucose to glucose 6 phosphate that is what so for phosphate in the add a young car you will allow you enzyme a down so that is what we will do okay so first step Glycolysis. Glycolysis in the vegetable angle. The process in which glucose broken down into uh, broken down to produce energy. Broken down chay that pyruvic acid I tomorrow. Apo energy release on the end. Our process in the end of the brain of the glycolysis. Glucose breaking down to pyruvic acid and releasing energy. Adhina na blend in the molecule. എന്ത് എന്ന് വിളിക്കും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കും ഈ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് എവിടെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് ആൻഡ് ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് 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 സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് 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 സോറി യെസ് സോ അഗെയിൻ അഗെയിൻ ഇതേ പ്രശ്നമായി യെസ് ഓക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ആവുകയാണ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോസ്ഫോ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും സോ ആ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ആകുമ്പോൾ ഹെക്സോ കൈനേസ് ഹെക്സോ കൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതായത് എ ടി പി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു എ ഡി പി ഓക്കെ സോ ദ എൻസൈം ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹെക്സോ കൈനേസ് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ഹെക്സോ കൈനേസ് Okay, clear? Yes. Next question. Fermentation is the complete oxidation of pyruvic acid. Find the difference between two types of fermentation in microorganism. So, microorganism is a type. Okay, a type of fermentation. Bacteria, yeast, two types of fermentation. So, that fermentation process is what we mentioned. Okay, so fermentation is what we mentioned. Okay, fermentation is what we mentioned. Fermentation, okay. 
So, fermentation in the that process. We have two types. One is lactic acid formation. Another one is alcohol formation. Okay, lactic acid formation. Another one is alcohol formation. Yes. Okay. So, first one. So, first one is glucose. And I am Pyruvic acid. Alla, pyruvic acid item are under. Pyruvic acid item are under. I'm going to pyruvic acid item convert to ionization. Ionization. Is then that is convert to ionization. And that convert to C6. Sorry, C2H5O6. And that is ethanol item. Alla, ethanol item are under. So, this is the process that we will do. Alcoholic fermentation. Either in the blend in the liquor, alcoholic, alcoholic fermentation. Okay, alcoholic fermentation in the liquor. Yes, other ball than a added to the in the pyruvic acid, varium type of fermentation are connected. Our day, namaka lactic acid itana convert down the leather. So, lactic acid either in the blend in the liquor, lactic, lactic acid fermentation in the liquor. Okay, lactic acid fermentation usually we can use muscles. So, this is muscles and bacteria. That is why alcoholic fermentation usually we can use yeast. Okay, so this is the process. This is process. NED. So, this is the alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. NADH is converting into NAD. And that is the So, uh, glycolysis. Glycolysis is NADH. I to convert I to know them. That is NADI. It is utilized. So, this is the same thing. Okay. NADH is converting into NAD. Okay, so in a convert akumbo extra extra energy on the release avanilla. Extra energy on the release avanilla. Okay, clear? Yes, even a venda or enzyme edan the angle. Decarboxylase alcohol dehydrogenase enzyme. So even a venda the alcohol dehydrogenase enzyme on a venda and uh, lactic acid is lactate dehydrogenase enzyme. If it is alcoholic dehydrogenase, if it is lactate dehydrogenase. Okay. So, this enzyme is that animal is that reaction. Clear? So, this is about uh, in the fermentation. Two types of fermentation. Alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. Lactic acid fermentation is lactate dehydrogenase. Uh, the dehydrogenase enzyme are now similar to that. That's all that. Alcoholic fermentation is alcohol dehydrogenase enzyme are now similar to that. Yes. Okay. Next question. Define fermentation. What is the end product of fermentation in muscle? Okay. In that fermentation. So, incomplete, incomplete oxidation of glucose molecule. Pyruvic acid uh, incomplete oxy uh, in the uh, incomplete oxidation avanadhiana alingil glucose molecule incomplete oxidation avanadhiana fermentation on the The process of breakdown of organic compound by organism to release energy in the absence of oxygen. Oxygen illa the dikumbo nadakan the process in the fermentation. Okay, what is the end product of fermentation in muscle? Muscle is not Muscle is not a product. Acid, sorry, lactic acid. So, pyruvic acid, pyruvic acid, pyruvic acid, and that convert to convert lactic acid. Lactic, lactic acid, 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 Lactate, lactate, dehydrogenase, dehydrogenase enzyme आणव एंड अदर. इवडे एंड आइट एंड संभवी किन्ह अंडर NAD, NAD आइट कन्वर्ट आवन अंडर NADH, NAD आदाय दर एनर्जी कंज्यूम आणव संभवी किन्ह लगे. एनर्जी कंज्यूप्शन आणव संभवी किन्ह लगे. Okay, yes, okay. Next question. Define respiratory quotient. Write the RQ value of 
കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഓക്കെ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ക്യൂ ആർ ക്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ആർ ക്യൂ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് വോല്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവോൾവ് അതായത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇവോൾവ് ടു ദി ടു ദി വോല്യൂം ഓഫ് ഓക്സിജൻ കൺസ്യൂംഡ് സോ സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒ ടു ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് സി ഒ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ അമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷൻ ആർ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ വോല്യൂം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ വോല്യൂം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇവോൾഡ് ഓക്കെ സോ ഓക്സിജൻ അബ്സർവ്ഡ് സോ അതിന് നമ്മൾ ആ ആർ ക്യു എന്ന് വിളിക്കും സോ ആർ ക്യു ആർ ക്യു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആർ ക്യു ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന്റെ ആർ ക്യു എങ്ങനെയാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് സോ ഗ്ലൂക്കോസ് അതായത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എന്താ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്താവുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സിഡൈസ് ആകുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് വാട്ടർ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനർജിയും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എനർജിയും റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്മോളർ പീസസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിക്സ് ഓക്സിജൻ ആണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ സിക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും സിക്സ് വാട്ടർ മോളിക്യൂലും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അലോങ് വിത്ത് എ ടി പി ഓക്കെ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ എനർജിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മുടെ എല്ലാ സെൽസും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ എനർജി ഈ ഒരു എനർജി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ അപ്പോ ഇവിടെ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സിക്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അല്ലെ വൺ ആണ് സോ ദോ ആർ ക്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് നോക്കാം അബ്സോർവ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്ത് വിളിക്കാം ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം സോ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്താ ട്രൈ കാർബോക്സി കാർബോ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കും സോ അത് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐഡന്റിഫൈ എ ബി സി ഡി ഓക്കെ അസിറ്റൽ കോ എൻസൈം എ അസിറ്റൽ കോ എൻസൈം എ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡാർക്കർ കളർ എടുക്കാം അസിറ്റൽ കോ എൻസൈം എ ഏതിന്റെയോ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂളിന്റെ കൂടെ അതായത് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഓക്കെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റം മോളിക്യൂൾ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സോ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂറ്റാരിക് ഗ്ലൂറ്റാരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അഗെയിൻ അത് മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അഗെയിൻ അത് ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം സിട്രിക് ആസിഡ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാരിക് ആസിഡ് സക്സീനിക് ആസിഡ് ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം glycolysis is common in aerobic and anaerobic respiration what is glycolysis where does glycolysis takes place alle so glycolysis in the vechittu nengil endana glucose is splitting into smaller molecule and release of energy adiniyana nammal parayunnathu glycolysis ennu
അല്ലെ രണ്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അലോങ് വിത്ത് എ ടി പി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് ആൻഡ് വാട്ടർ വാട്ടറിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ നെയിം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം എനറോബിക് റെസ്പിരേഷൻ ബൈ ഈസ്റ്റ് ഓക്കെ നെയിം ദ പ്രോഡക്റ്റ് obtained from anabolic ana, anaerobic respiration anabolic ala anaerobic sorry uh, anaerobic respiration in yeast yeast il endana sambhavikya okay so oxygen illa oxygen illade irikkumbo first step glycolysis nadakkunnundu alle so that is glucose glucose endayittu maarunnundu pyruvic acid അല്ലെ പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾ ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ത് വിളിക്കും ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് അല്ലെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടന്നിട്ട് പൈറോവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ പൈറോവിക് ആസിഡ് ഫർദർ എന്താവുന്നുണ്ട് ഫർദർ ഡിവൈഡ് ഇൻഡു അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ റിയാക്റ്റഡ് വിത്ത് അതർ മോളിക്യൂൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എന്തായിട്ട് എന്താണ് എന്താണ് ആൽക്കോഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തനോൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ഒ സിക്സ് എത്തനോൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിന് യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്ന അതിന് വേണ്ട ഒരു എൻസൈം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആൽക്കോഹോൾ ആൽക്കോഹോൾ ഡീഹൈഡ്രോജിനീസ് ഡീഹൈഡ്രോജിനീസ് എൻസൈം ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഹെച്ച് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി അതായത് എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഓക്കെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു നെയിം ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടെൻഡ് ഫ്രം എനറോ എനബോ സോറി എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എത്തനോൾ ആണ് സി സിക്സ് ഹെച്ച് ടു സോറി എന്താണ് ഫോമൻറ്റേഷൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോഡക്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഫോമൻറ്റേഷൻ സോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോമെന്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് സോ ഫോമെന്റേഷൻ ഇസ് ദി എനറോബി എനറോബിക് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഓക്സിജൻ ഈസ് ആബ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോമെന്റേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെന്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ആൽക്കോഹോളിക് ഫോമെന്റേഷനും അല്ലെ ഈസ്റ്റിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ആൽക്കോഹോളിക് ഫോമെന്റേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മസിൽസിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എന്താണ് 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 ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമെന്റേഷൻ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ എത്തനോൾ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ആൽക്കോഹോളിക് ആൽക്കോഹോളിക് ഫോമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മസിലിൽ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് എൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഫോമെന്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ റെസ്പിറേഷൻ ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് അണ്ടർ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആൻഡ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആൻഡ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദി സെൽ ലൊക്കേറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എവിടെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെപ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ സൈറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈസ് എ പാർഷ്യൽ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ജസ്റ്റിഫൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് 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 സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം എവിടെയാണ് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെപ് സൈക്കിളിന്റെ സൈറ്റ് ക്രെപ് സൈക്കിളിന്റെ സൈറ്റ് ഈസ് ക്രെപ് സൈക്കിളിന്റെ സൈറ്റ് ഈസ് മാട്രിക്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് ഓഫ് മാട്രിക്സ് എന്നുള്ള വേർഡ് എവിടെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ക്രെപ് സൈക്കിൾ മാട്രിക്സ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ
yes glycolysis is a partial oxidation process justify the choice under in the one down is it a partial oxidation see complete oxidation of the rainbow c6 h12 o6 in that you can wait down now carbon dioxide i to convert down now six the carbon dioxide i to convert down now okay so c6 c that is the glucose it will be complex molecule it will be simple molecule it will be carbon dioxide it will release on a mother and another complete combustion and so glucose molecule carbon dioxide molecule six carbon dioxide molecule it will convert our arm a process on a complete combustion back share glycolysis in the sample we care in the sample we care glycolysis in a glycolysis in a so glucose glucose converting into six atom in the glucose six carbon atom in the glucose in the item are under pyruvic acid alay pyruvic acid item are under three carbon atom in the glucose alay so two molecule of pyruvic acid pakshya carbon dioxide item in the release of nila carbon dioxide and end product pakshya even a carbon dioxide item are in the level of the part of the pyruvic acid up a partial item at the end it will divide it will complete it at the divide it will yeah so that is called partial oxidation that's why it is called partial oxidation yes so complete combustion of the rainbow other carbon dioxide it will release our now paksha glycolysis will carbon dioxide it will release our nila are the pyruvic acid it will release our under so if pyruvic acid further divide a change the turn further where where a reaction change it at either crap cycle or in a or a process in a undergo change in a change a man carbon dioxide item are another up a even in a blend in the will get partial oxidation on the will account okay yes okay next one glycolysis is present in all organism and it is the only process of respiration in anaerobic organism what is glycolysis where does glycolysis occur calculate the total number of atp molecules synthesized in glycolysis by the partial oxidation of one molecule of glucose okay what do molecule of glucose uh, uh, divide either two molecule of pyruvic acid i to convert our combo of the end on a summer we can let the extra atp molecule on a produce on the other number in the end i'm not in yes okay what is what is glycolysis glycolysis is mentioning a glycolysis is a process in which glucose is broken down to produce energy okay energy okay so it produces pyruvic acid i to produce on under other to put up in a atp molecule produce on under and water produce on under okay water atp nedh i to convert on under either the animal and the other glycolysis in the bar another okay a glycolysis in the bar in the process of the samba we can let the cytoplasm in agatha on every other cytoplasm in agatha okay so next question and then calculate the total number of atp molecules synthesized in the glycolysis okay now we can look at glycolysis see it on a glycolysis a glycolysis even a or a atp molecule consume on a some of another atp molecule utilization so first step the first step the or a molecule atp utilize the chair but no atp utilization um utilization all right random the step alone the moon of the step again energy utilization hello on atp utilization okay added to them the summer we can allow the yes you would have or atp molecule produce on that all right try also bisphosphate uh other people that are allowing it one three bisphosphoglyceric acid three phosphoglyceric acid i to convert on the e process the or a atp molecule produce on that atp produced अलग रिलीज्ड अदौ बोलते हैं ना लास्ट स्टेप पे लोग और ये एटीपी प्रोड्यूस आम नंदा पक्षे इवड़ा संभवी की ना आधे ये प्रोसेस होता है ना सो इवड़ा संभवी की ना इवड़ा इतने ही संभवी की ना आधे ये प्रोसेस होता है ना ये ट्रायोस फास्फेट अलग इन्हें डीहाइड्रोक्सी एसिटोन फास्फेट पिन्ने ग्लिसरॉल डि� रेंड पाइरोविक एसिड डाइट आया ना कन्वर्ट आवन लगता है अपो इवड़े इनटू प्लस वन इवड़े ऐड या ना इवड़े प्लस वन ना ऐड या ना ओके सो इवड़े नमक का टोटल आईटे नाले एटीपी प्रोडक्शन आवन दंड 
അല്ലെ നാല് എ ടി പി മോളിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂള് മൈനസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ വെർത്ത് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് ഓൺലി ടു എ ടി പി ഓൺലി ടു എ ടി പി യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയോ ഓൺലി ടു എ ടി പി ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Two crucial event of aerobic respiration takes place in two part of mitochondria. Locate the two part of, uh, parts and mention the two events in one or two sentences each. I am going to tell you that two crucial event, two crucial event of aerobic respiration. Aerobic is uh, oxygen involved in that respiration. It is the mitochondria. It is the two part of the mitochondria. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയിലെ രണ്ട് പാർട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നുള്ളത് ആ രണ്ട് പാർട്ട് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാലേ സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പൈരുവേറ്റ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ലീവിംഗ് ദി ത്രീ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സ് അതായത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ക്രെപ്സ് സൈക്കിൾ ക്രെപ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ആണ് ഓക്കെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ആണ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നുള്ളത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പാസേജ് ഓൺ ദി ഇലക്ട്രോൺ മൂവ്ഡ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോജൻ ആറ്റം ടു മോളിക്യുലർ ഓക്സിജൻ വിത്ത് സൈമൽറ്റേനിയസ് സിന്തസിസ് ഓഫ് എ ടി പി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്നർ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മെമ്പ്രെ അതായത് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നുള്ളത് എവിടെയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്നർ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മെമ്പ്രെയിൻ നമ്മൾ അതിനെ ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കും ക്രിസ്റ്റേ ആണ് നമുക്ക് എ ടി പി സിന്തസിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ മാട്രിക്സിലാണ് അതായത് മാട്രിക്സ് ഇന്നർ ഇന്നർ സൈഡ് അതായത് ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിന്റെ അകത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ക്രെപ് സൈക്കിൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സി ക്രെപ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ യെസ് സി ക്രെപ് സൈക്കിൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ സി ഇതാണ് അതായത് അസിറ്റൈൽ കോയെ ഉണ്ട് അല്ലെ അസിറ്റൈൽ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ അതായത് പൈരുവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീകാർബോക്സിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടു കാർബൺ ഉള്ള ഒരു എന്താ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസിറ്റൈൽ കോയെ ഈ അസിറ്റൈൽ കോയെ എന്താണെന്നുണ്ട് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ഇത് ഫോർ കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് അസിറ്റ് എന്താണത് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആ ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡിന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള മോളിക്യൂൾ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദി ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ സോ സിട്രിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൽഫാ കീറ്റോ ഗ്ലുട്ടാരിക് ആസിഡ് ആൽഫാ കീറ്റോ ഗ്ലുട്ടാരിക് ആസിഡ് ഗ്ലുട്ടാരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാലിക് ആസിഡ് ഓക്കെ മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ എവിടേക്കോ അതായത് പ്ലേസസിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ക്രെപ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രെപ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് സൈറ്റോപ്ലാസമിലും ഓക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസമിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെപ് സൈക്കിൾ ക്രെപ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മാട്രിക്സ് ഓഫ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഓക്കെ മാട്രിക്സ് ഓഫ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് എൻ ഇ ഡി പി ഹെച്ച് ടു ഉണ്ടല്ലോ എൻ ഇ ഡി പി ഹെച്ച് ടു ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ എൻ ഇ ഡി പി ഹെച്ച് ടു എൻ ഇ ഡി പി ഹെച്ച് ടു എന്തായിട്ട് മാറും എ ടി പി ആയിട്ട് മാറും എങ്ങനെയാണ് എ ടി പി ആയിട്ട് മാറുക സി ഇതുപോലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയും എന്തെന്ന് പറയും ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഔ
ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന മെമ്പ്രൈൻ ഈ ഇന്ന മെമ്പ്രൈനിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺ വന്ന ഇലക്ട്രോണ് ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നേസൻ്റെ ആക്സ് ഓക്സിജൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള എച്ച് പ്ലസ് ഒയോനോ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ടു ഒ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എച്ച് ടു ഒ റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈച്ച് ലെവലില് ഈച്ച് ലെവൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈച്ച് ലെവലിൽ താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ആ എനർജിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇന്നർ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിലേക്ക് പ്രോട്ടോൺ മൂന്ന് സ്ഥലത്തിലെ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് ടു എന്താ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ പാസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലേസിലാണ് ടു ഹെച്ച് പ്ലസിനെ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടു എന്താ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിൽ അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹെച്ച് പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്ത് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർ മെമ്പ്രൈൻ സ്പേസിൽ നിന്ന് ഹെച്ച് പ്ലസ് അയോണ് റിലീസ് ആവണം പുറത്തേക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ള സ്ഥലത്തിലേക്ക് എന്താവണം മൂവ് ആവണം അങ്ങനെ മൂവ് ആവാന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ആണ് എഫ് നോട്ട് എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഇന്റർ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഓക്കെ ഈ ഇന്നർ മെമ്പ്രെയിനിലാണ് ഈ ഒരു റീജിയനിൽ നമുക്ക് വെക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ റീജിയനിൽ നമുക്ക് എഫ് നോട്ടും എഫ് വൺ കോംപ്ലക്സും കാണാൻ പറ്റും അവിടെ എ ടി പി എസ് എൻസൈം ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് എ ടി പി എ ടി പി എസ് എൻസൈം ഈ എ ടി പി എസ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും ഈ എച്ച് പ്ലസ് അയോണിനെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എനർജിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് എ ടി പിനെ സോറി എ ഡി പിനെ എ ടി പി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിലാണ് എച്ച് പ്ലസ് അയോണ് എൻ്റർ ആയത് അല്ലെ സോ എൻ എ ഡി പി എച്ച് ടു എന്ന് എച്ച് പ്ലസ് അയോണ് മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ നിന്നാണ് എൻ്റർ ആയത് അപ്പോൾ മൂന്ന് എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലേ ഏത് റീജിയനിലാണ് ഈ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുള്ളത് എന്ന് സി മെമ്പ്രെയിൻ ഏത് മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിനിലെ ആ പ്രൊട്രൂഡിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും ക്രിസ്റ്റേ എന്ന് വിളിക്കും യെസ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ Okay, so the right answer. നമുക്ക് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്താ നോക്കാം ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അതായത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഈസ് ഇൻ മാട്രിക്സ് ഓക്കെ മാട്രിക്സിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക സെക്കൻഡ് വൺ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ അത് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക ക്രിസ്റ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ മെമ്പ്രെ യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം There are several reasons why a plant can get along without respiratory organs. Justify the statement giving three reasons. So, if we have to do respiration in our body, there is one particular organ. So, lungs. Through lungs, gaseous exchange is possible. So, if we respire, a mixture of gases enter, and we capture oxygen and carbon dioxide release, and we exhale. That's why we are doing that particular thing. That's why we are doing that. That's why we don't have to do that in a plant. We don't have to do that in a plant. റീസൺസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ റീസൺസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഈച്ച് പ്ലാന്റ് പാർട്ട് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നീഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നീഡ് അതായത് ആൾമോസ്റ്റ് സർഫേസിലേക്ക് നിയർ ബൈ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ അതായത് പ്ലാന്റിലെ എല്ലാ പാർട്ടും അപ്പോ ഈസി ആയിട്ട് സർഫേസിൽ നിന്നും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ Plant do not possess great demand for gas exchange. In our human body, we have a requirement in our organism. We have a demand for gas exchange. Because oxygen, photosynthesis, photosynthesis in our body, oxygen is released. That oxygen is released. And that oxygen is released. And that oxygen is released. അല്ലെ ആ ഓക്സിജനെയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
ഓക്കെ ക്വൈറ്റ് ആൽമോസ്റ്റ് നിയർ ബൈ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഇൻ കേസ് കുറച്ച് ഡീപ്പിലാണെങ്കിൽ പോലും ലിങ്ക്ടി സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ ബാർക്കിൽ ഒരുപാട് ഗ്യാപ്സ് നമുക്ക് അതായത് ഓൾഡ് ഒരു പ്ലാന്റിൽ യങ് പ്ലാന്റിലല്ല ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ബാർക്കിലൊക്കെ നമുക്ക് കുറെ ഗ്യാപ്സ് കാണാൻ പറ്റും ആ ഗ്യാപ്സ് ഗ്യാപ്സ് എന്താണ് ലെൻറ്റി സെൽസ് ആണ് ആ ലെൻറ്റി സെൽസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും യൂഷ്വലി ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് ഓക്കെ സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് യങ് റീജിയനിൽ യങ് ഗ്രീൻ കളർ എവിടെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റൊമാറ്റയെ കാണാൻ പറ്റും ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സ്റ്റൊമാറ്റയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ റീജിയനിലും അതിന്റെ എന്താ ഗ്യാഷ്യസ് നീഡ്സിനെ അത് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പാർട്ടും ഓക്കെ സോ ഓൾഡർ റീജിയനിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വലിയ ഒരു പ്ലാന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രൂ ലൈൻറ്റി സെൽസ് Yes. Okay. Next question. Glycolysis is the partial oxidation. This is where I put it. Actually, this is oxidation. Okay. Oxidation of glucose to produce two molecules of pyruvic acid. Glucose, glucose converting into two pyruvic acid. Two pyruvic acid by the process called glycolysis. Okay. Glycolysis. Yes. Where does glycolysis occur? Every day, we have to do glycolysis in the process. So, glycolysis we can see in cyto, cytoplasm. Cytoplasm, we have to do glycolysis in the process. Yes. Steps of glycolysis are given below. Fill up the blanks. ബ്ലാങ്ക് ബോക്സസ് സോ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് ബോക്സസ് തന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ എന്താ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്ലേസസിന് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിന് നമുക്കതിന് എന്താ ചെയ്യാം എഴുതി എഴുതി കൊടുത്തോണ്ട് പോവാം യെസ് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ബാക്കി കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ നമുക്ക് പഠിച്ചോണ്ട് പോവാം യെസ് സി ഫസ്റ്റ് വൺ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കളർ മാറ്റാം അല്ലെ കളർ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല ബ്ലാക്ക് എടുക്കാം യെസ് സി ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്ന ആ ഒരു മോളിക്കിൾ സോ സിക്സ് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ഒരു മോളിക്കിൾ ആണത് അത് എന്ത് ചെയ്യും സിക്സ് സിക്സ് ഫോസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അതായത് സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ്ത് കാർബൺ ആറ്റമിന്റെ മുകളിലാണ് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ആവുന്നുള്ളത് അപ്പോ ഇവിടെ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ ആവുന്നുണ്ട് ഫോസ്ഫോ ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗുഡ് എന്താ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ആവുമ്പോൾ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് ഹെക്സോകൈനേസ് ഏതാണ് ഹെക്സോകൈനേസ് ഓക്കെ ഹെക്സോകൈനേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് So, is glucose 6 phosphate with the help of isomerism. ഓക്കെ ഐസോമറേസ് ഐസോമറേസ് എൻസൈമിന്റെ ഹെൽപ്പ് ത്രൂ ഐസോമെറിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആയിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറി ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ ഫ്രക്ടോസ് ആയിട്ട് മാറി എഗെയിൻ ഈ ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോസ്ഫോറിലേഷനും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സി അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു മോളിക്യൂൾ ആഡ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ടി പി എന്തായി മാറുന്നുണ്ട് എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എ ഡി പി ആയിട്ട് മാറി ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഓക്കെ സോ ഈ ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ട്രയോസ് ഫോസ്ഫേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ടും മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഇതിന് ഇത് രണ്ടിനും ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആണ് സോ ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഫർദർ സ്റ്റെപ്സ് 
ിൽ <laughs> അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഇത് ഒരു മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടറിനെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോസ്പോ ഈനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഫോസ്പോ ഈനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ ഫോസ്പോ ഈനോൾ പൈറുവേറ്റ് എഗെയിൻ ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗെയിൻ ഒരു എന്താ എ ടി പി മോളിക്കുൾ സിന്തസിസ് ആയി അല്ലെ സോ ഇത് രണ്ടും യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും എന്താണ് എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പൈരുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഇന്റർ കൺവേർട്ടബിൾ ആകും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്ലിസറാൾഡിയൈഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് വൺ ത്രീ ബൈ ഫോസ്ഫോ ബൈ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ത്രീ ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് ടു ഫോസ്ഫോ ഗ്ലിസറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഫോസ്ഫോ ഇനോൽ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി ആൻഡ് ഫൈനലി എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇതും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനലി രണ്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്തിൽ സി ഇവിടെയും ഒരു എ ടി പി മോളിക്കൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെയും ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ സോ ടോട്ടലി നാല് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾ ഇവിടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് സോ ടോട്ടലി ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൺലി ടു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ യെസ് ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം various compounds in the citric acid cycle are given below oxaloacetic acid citric acid succinic acid pyruvate uh, acetyl coa malic acid alpha keto glutaric acid succinic acid okay so arrange them in order to draw a complete cycle complete cycle ezhudunnathu pole idellathinum vechittu nammal draw cheyanam who traced this cycle aaraan ee oru cycle ne trace cheyidathu ee oru cycle ne kandupidichathu avarude perum adu pol thanne where does this place so ee oru reaction evadeyana sambhavikkunnathu adu nammal eludana so first one first one endana citric acid alpha ketoglutaric acid succinyl coa succinic acid malic acid oxaloacetic acid acetyl coa ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അസിറ്റൈൽ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ തൊട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അസിറ്റൈൽ കോയെ പൈറുവിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ട് ആയി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് എന്താ ഡ്രോ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹാൻസ് ക്രെബ്സ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനുള്ള ആൻസർ എന്താണ് ഹാൻസ് ക്രെബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ക്രെബ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എന്താ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതായത് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ആരാണ് ഹാൻഡ് സ്ക്രബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് മാട്രിക്സിലാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയലെ മാട്രിക്സിലാണ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം എന്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് പൈറുവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡീ കാർബോക്സിലേഷൻ മെത്തഡിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് ടു ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അസിറ്റൈൽ കോയെ അസിറ്റൈൽ കോയെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഈ അസിറ്റൈൽ കോയെയും ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡും രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് സിട്രിക് ആസിഡിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്താവുന്നുണ്ട് ആൽഫ കീറ്റോ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലുട്ടാരിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലുട്ടാരിക് 
ഗ്ലൂട്ടാരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇത് സക്സീനായിൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സക്സീനായിൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ സക്സീനൽ കോയെ സക്സീനിക് ആസിഡ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ സക്സീനിക് ആസിഡ് മാലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ മാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലോ അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ആയാലോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയാലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവന്റ് ഇൻ സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് വിച്ച് ഓർഗനൽ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോസസ് സോ ഏത് ഓർഗനലാണ് അതായത് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ഏത് പ്ലേസിലാണ് ഏത് ഓർഗനലിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ സെല്ലിലെ ഏത് പാർട്ടിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെയിം ദി ഫേസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എയ്റോബിക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അനറോബിക്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏത് ഏത് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഡ്രോ ദി സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ ഈസ് ദ ഓർഗനൽ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോസസ് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയയിൽ ഏത് പാർട്ടാണ് ക്രിസ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഇന്ന മെമ്പ്രെയിൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയോൺട്രിയലാണ് നമുക്ക് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ കാണാൻ പറ്റുക ഫോസ്ഫോറൈലേഷൻ എന്നും പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ സോ അത് കാണാൻ പറ്റുക അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എൻ എ ഡി പി എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് ടു എൻ എ ഡി പി ഹെച്ച് ടു എൻ എ ഡി ആയിട്ട് മാറും ബൈ റിലീസിങ് ത്രീ എ ടി പി ഓക്കെ ത്രീ എ ടി പിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ഓക്കെ ഇൻ കേസ് അത് എഫ് എ ഡി പി ഹെച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ അവിടെ എഫ് എ ഡിയും പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എ ടി പിയും ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക യെസ് ഓക്കെ നെയിം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് ഏതാണത് ഏതാണത് സോ എയ്റോബിക്കിലും അനറോബിക്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഗ്ലൈക്കോലൈസസ് ഏതാണ് ഗ്ലൈക്കോലൈസസ് ആണ് യെസ് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൈക്കോലിസിസ് ഓക്കെ ഗ്ലൈക്കോലിസിന്റെ സ്കിമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വളഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നീളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അത് എന്താ ഹെക്സോ കൈനൈസ് അല്ലെ ഹെക്സോ കൈനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈം ത്രൂ ആണ് അവിടെ ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂൾ പ്രൊഡ്യൂസ് സോറി യൂട്ടിലൈസ് ആവുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആ ഗ്ലൂക്കോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബൈ റിലീസിങ് സോറി ബൈ ബൈ ദ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഐസോമറിസം എന്താണ് ഐസോമെറിസം അല്ലെ ഐസോമറിസം ഐസോമറേസ് എൻസൈം ആണ് ഇവിടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്രക്ടോസ് സിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എഗെയിൻ അത് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റും കൂടെ ഇവിടെ അറ്റാച്ച് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെയും ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത് അഡീഷൻ ഓഫ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് വൺ സിക്സ് ബിസ് ഫോസ്ഫേറ്റ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നത് ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റു ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഈ എന്താ ഡൈ ഹൈഡ്രോക്സി അസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് എഗെയിൻ എന്താവും ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് മാത്രം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോ ഗ്ലിസറാൾഡി ആയിട്ട് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ത്രീ ബിസ് ഫോസ്
ഫോസ്ഫോ ഈനോൾ പൈറുവേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ബൈ റിലീസിംഗ് എ മോളിക്കുൾ ഓഫ് വാട്ടർ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോസ്ഫോ ഈനോൾ പൈറുവേറ്റ് ഒരു എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് സോ അതായത് ഒരു ഫോസ്ഫേറ്റിനും കൂടെ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ഇത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഇവിടെ ഈ ഫോസ് ഇത് എന്താ ഗ്ലിസറാൾഡിയേഡ് ത്രീ ഫോസ്ഫേറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൈഹൈഡ്രോക്സി ആസിറ്റോൺ ഫോസ്ഫേറ്റും പിന്നെയും ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ഒറ്റ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ഗ്ലൂക്കോസ് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അത് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു എ ടി പി ഇവിടെയും ടു എ ടി പി ഈ ഒരു റീജിയനിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നാല് എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷനും രണ്ട് എ ടി പി എന്താവുന്നുണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷനും ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എ ടി പി ഇവിടെ ഒരു എ ടി പി സോ രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വർത്ത് എത്രയാണ് ടു എ ടി പി ആണ് ടു എ ടി പി മാത്രമാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുക യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നെയിം എനി ടു സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ആസ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സോ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ സോ ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്ന ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ് ഇതെല്ലാം എന്താവുന്നുണ്ട് എന്താവുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡൈസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂളിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എല്ലാ പ്രോ ആ എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കും റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്പെഷ്യലി ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്ട് ആസ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഓക്കെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റും പ്രോട്ടീനും ഓർഗാനിക് ആസിഡും ഇതെല്ലാം എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെയാണ് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് റിലീസസ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എ ടി പി കമ്പയർ ടു ഗ്ലൂക്കോസ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എങ്കിൽ പോലും ഇതും എ ടി പി പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ എ റോബിക് ആൻഡ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വാട്ട് ആർ ദി എൻ പ്രോഡക്ട്സ് ഓപ്റ്റൈൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഓഫ് glucose in yeast so anaerobic respiration anaerobic respiration de uh, end product aayittu endu kittum see first namak adu nokka le anaerobic respiration nu parayumbo pyruvic acid adayathu first thana namak nokka le glucose glucose glycolysis cheyum alle glycolysis cheyum ennittu pyruvic acid aayittu maari പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറി സോ ഇത് ഏറോബിക്കും എനറോബിക്കും രണ്ടിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൈറുവിക് ആസിഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റ് സെല്ലിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ആൽക്കോഹാൾ എത്തനോൾ സി ടു ഹെച്ച് ഫൈവ് ഒ സിക്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ ഒരു എൻ എ ഡി എൻ എ ഡി ഡി ഹെച്ച് എൻ എ ഡി ഹെച്ചിനെ എൻ എ ഡി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് സോ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള എൻ എ ഡി ഹെച്ചിനെ എൻ എ ഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിലീസ് ആവും പക്ഷെ ഒരു എൻസൈം ഇവിടെ വേണം ഏതാണ് ആ എൻസൈം ആൽക്കോ സോറി എത്തനോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോഹോളിക് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ഏതാണ് അത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം യെസ് ആൽക്കോഹോളിക് ആൽക്കോഹോളിക് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് ഓക്കെ ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമും ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ എത്തനോളും ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡ് പ്രോഡക്ട് എൻഡ് പ്രോഡക്ട് എന്താണ് വൺ കാർബോ സോറി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എത്തനോൾ ഓക്കെ ആൻഡ് എത്തനോൾ ഇസ് ദി റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏറോബിക് ആൻഡ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്താ ക്യാര
ഓക്കെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് നടക്കുന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സൈറ്റോപ്ലാസമിലാണ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അവിടെയാണ് ക്രെപ് സൈക്കിൾ ക്രെപ് സൈക്കിൾ ഇന്നർ മെമ്പ്രിയൻ ഓഫ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ സോ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റോപ്ലാസവും വേണം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് നടക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഇൻ സൈറ്റോപ്ലാസം അലോൺ സൈറ്റോപ്ലാസം മാത്രം മതി സൈറ്റോപ്ലാസമിൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും നടക്കും നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഇൻ ടു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ ഇൻ ടു ഈതൈൽ ആൽക്കോഹോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് എനർജി ഓക്കെ ഈതൈൽ ആൽക്കോഹോൾ ഇവിടെ എനർജി വിട്ടുപോയി കേട്ടോ ഇവിടെയും എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയും എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും എനർജി റിലീസ് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി ഇസ് ലെസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എനർജി കുറവാണ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും കുറവാണ് ആൻഡ് എത്തനോളാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നുള്ളത് യെസ് സോ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ അല്ല ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആണ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ആണ് കാണാൻ പറ്റുക ഇവിടെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ കാണാൻ പറ്റും ആൾ ഹയർ ഓർഗാനിസം സച്ച് മാമൽസ് ഹാവ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ലോവർ ഓർഗാനിസം അതായത് ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസം ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക പക്ഷെ ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചില സെർട്ടൻ എന്താ പ്ലേസസിൽ ഓക്കെ സെർട്ടൻ പ്ലേസസിൽ മാത്രം ഹെവി വർക്ക് ആകുമ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എയ്റോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ യെസ് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല തീർന്നു സോ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കും കൂടെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ പി വൈ ക്യൂസും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അതുമാത്രമല്ല വെറും പി വൈ ക്യൂസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോട്ട്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേദാന്തു മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ും അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ബോക്സിലും കാണും വേഗം പോവുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ലിങ്ക് ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോൺ വറി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോവുക ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സോറി ടെലഗ്രാം ആപ്പിലേക്ക് പോവുക ആപ്പിൽ പോയിട്ട് വേദാന്ത് മലയാളം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വേദാന്ത് മലയാളം വിത്ത് വൺ ഹാർട്ട് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സോ ജോയിൻ ബട്ടൺ ജോയിൻ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദറ്റ്സ് ഓൾ സോ ഈസി ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതുമാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പ